வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் வெள்ளத்தில் சிக்கிய ரயிலால் பயணிகள் தவிப்பு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மும்பை உட்பட நிறைய இடத்துல பத்து நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மட்டும் மும்பையில் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரை மழை பதிவாகி இருக்கான் தொடர் மழையால் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பதல்பூரில் மகாலட்சுமி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வெள்ளத்தில் சிக்கிடுச்சு சுமார் ரெண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பயணிகள் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தேசிய பேரிடர் மீட்பு மற்றும் ஆர்பிஎஃப் படையினர் இதுவரைக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவங்களை காப்பாத்திட்டாங்களாம் மீட்பு பணிக்கு நூற்று பதிமூன்று கோடி ரூபாய் பில் கேரளாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலையில் பெய்த மழையால் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுச்சு மீட்பு பணியில் விமானப்படையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டாங்க அதற்கான தொகை நூற்றி பதிமூணு புள்ளி ஆறு ஒன்பது கோடி ரூபாயை கொடுக்கணும்னு கேட்டு மாநில அரசுக்கு மத்திய விமானப்படை பில் அனுப்பியிருக்கு இதை பார்த்து ஷாக் ஆன கேரள மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஆல்ரெடி நாங்களே மோசமான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கோம் அதனால் அந்த அமௌண்ட்டை தள்ளுபடி செஞ்சுருங்க அப்படின்னு பிரதமருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு வெள்ள பாதிப்புகளை சரி பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைன்னு ஐநா சபையோட பேரழிவு மதிப்பீட்டுக் குழு தெரிவித்த நிலையில் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு கோடி ரூபாய் தான் கொடுத்துருக்கீங்க இதில் நூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபாய் கொடுங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் எங்கே போடுறதுன்னு பினராயி புலம்புறாரு எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எலக்ட்ரிக் வாகன பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கிற விதமாக எலக்ட்ரானிக் வாகனங்கள் மீதான வரியை குறைக்க டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுச்சு ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி நடந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட எல்லா கோரிக்கையும் இப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான ஜிஎஸ்டியை பன்னெண்டு சதவீதத்திலிருந்து அஞ்சு சதவீதமாகவும் எலக்ட்ரிக் வாகன சார்ஜர்களுக்கான ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு சதவீதத்திலிருந்து அஞ்சு சதவீதமாகவும் குறைக்கப்பட்டிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் பஸ்களில் வாடகைக்கு விடுறவங்களுக்கும் வரி விலக்கு கொடுக்கவும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு இந்த வரி குறைப்பெல்லாம் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் தான் வேணும் வார இறுதி நாட்களில் புதுச்சேரி கவர்னர் கிரண்பேடி ஆய்வுக்கு போகிறது வழக்கம் லோக்சபா தேர்தல் அறிவிப்பு அப்புறம் புதுச்சேரி அரசில் யாருக்கு பவர் அப்படிங்கிற பிரச்சனையினால ஆய்வுக்கு போகாமல் இருந்தாங்க திடீர்னு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு தொண்டமானத்தம் கிராமத்துக்கு ஆய்வுக்கு போன கிரண்பேடி தூர்வாரப்பட்ட குளத்தையும் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளான குளத்தையும் பார்வையிட்டாங்க பணியில் நடந்த தப்பெல்லாம் சொல்லி ஒரு ரூபா கூட தப்பு நடக்காம குளத்தை தூர்வாரணும் அப்படின்னு பொதுமக்கள் முன்னால சப் கலெக்டர் அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் டோஸ் விழுந்துச்சு இதை பார்த்த ஜனங்கள்லாம் ஜோரா கை தட்டி வாழ்த்து சொன்னாங்க அப்புறமா சுய உதவி குழுக்களோட கிரண்பேடி பேசினப்போ இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க தான் கவர்னரா நீடிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கு கவர்னர் கிரண்பேடி வானத்தை பார்த்து ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க கார் லாரி மோதலில் ஐந்து பேர் பலி கேரளா எர்ணாகுளம் பட்டாம்பியை சேர்ந்தவர் கான்ட்ராக்டர் முகமது பஷீர் இவர் தன்கிட்ட வேலை செய்கிற ஒரு பெண் உட்பட நான்கு பேரை கூட்டிக்கிட்டு காரில் கோவை குட்டூர் வந்தார் சூலூர் பக்கத்தில் பட்டணம் புதூர் கிட்ட வந்தப்போ கார் கண்ட்ரோல் மீறி எதிரில் வந்த சரக்கு லாரியோட நேருக்கு நேர் மோதிடுச்சு இதில் காரில் வந்த ஐந்து பேரும் உயிரிழந்துட்டாங்க சூலூர் போலீஸார் உடல்களை மீட்டு விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க உலக போரில் வெளியிடப்பட்ட நட்சத்திர மெடல் மதுரை காந்தி மியூசியம் வளாகத்தில் இருக்கிற அரசு மியூசியத்தில் மதுரை தபால் தலை மற்றும் நாணயங்கள் சேகரிப்போர் சங்கம் சார்பில் இராணுவ வீர சேவை பதக்கங்கள் கண்காட்சி சனி என்று தொடங்குச்சு இக்கண்காட்சியில் இந்திய இராணுவத்தில் பல்வேறு போர் மற்றும் சாதனைகள் புரிந்ததற்காக இராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பதக்கங்கள் பேட்ச் இந்திய இராணுவ தபால் தலை உரைகள் இடம்பெற்றிருந்தது சங்க உறுப்பினர் சந்திரசேகரன் அறுபத்தி ஒம்பது மெடல்கள் மற்றும் இருபது பேட்ச்களை சேகரித்து கண்காட்சியாக வச்சிருக்காரு இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை